సాయిరామ్ సాయి టీవీ ప్రేక్షకులకు సాయి బంధువులకు సాయి మాత కార్యక్రమానికి స్వాగతం సాయి అనే ప్రేమ సాగరం గురించి ఆనంద స్వరూపం గురించి మనం ఎంత చెప్పుకున్నా తక్కువే అసలు చెప్పడానికి మాటలు కూడా సరిపోవు ఏం చెప్పుకున్నా ఇంకా మిగిలే ఉంటుంది కదూ సాయి అంత కరుణామూర్తి మరి బాబా దయతో కొద్ది కొద్దిగా బాబాని చేరే మార్గంలో సాయి టీవీ అనే సాధనాన్ని మనకి వరంగా ప్రసాదించి ప్రతి గృహంలో కొలువు తీరి తన తత్వాన్ని తానే మన హృదయంలో నిలిచేలా చాటి చెప్పుకుంటున్నారు అందులో భాగంగానే సాయి మాత కార్యక్రమంలో శ్రీ సాయినాథుని అభయ ఏకాదశ వాగ్దానాలు బాబాను చేరే పదకొండు మెట్లుగా మన సాధన మార్గంలో ఎలా ఉపయోగపడతాయి వీటి అర్థమేంటి అంతరార్థమేంటి పరమార్థమేంటి అనే విషయాలు సాయినాథుని దయతో తెలుసుకునే ఒక చిరు ప్రయత్నం చేస్తున్నాం నన్ను శరణ కోరి వచ్చి నిరాశులై మరలిన వారు ఒక్కరంటే ఒక్కరినైనా ఎవరైనా నాకు చూపించండి బాబాగారు అంటున్నారు ఎవ్వరూ ఎప్పటికీ చూపించలేరు ఇంకా పైపెచ్చు అందరూ తమకు తెలిసినంత వరకు తమకు తోచినంత వరకు మిగతా వారందరినీ కూడా సాయి దగ్గరికి తీసుకెళ్లే వాళ్ళే తప్ప సాయి దగ్గరికి వెళ్ళకండి బాబా దగ్గరికి వెళ్తే ఇది కాలేదు అని చెప్పేవాళ్ళు ఎవరైనా భూమి మీద ఇప్పటి వరకు పుట్టారా ఇక ముందు పుడతారా ఎందుకంటే సాయి మనం కోరిన కోరికలే కాదు కోరనివి కూడా తీరుస్తారు అసలు మనం అడగనే అవసరం లేదు బాబాను ఆశ్రయించడం నిజంగా మనకంత అర్హత ఉందా మన అదృష్టం కాదు కేవలం సాయి దయ కాదు మన అదృష్టం కూడా సాయి దయే మనకి మంచి కుటుంబం మంచి మార్గం సాయి అని పిలవగలిగే సంస్కారం సాయి మీద మనసులో ఈ ప్రేమ ఇదంతా సాయి దయే కదా ఇంకా ఇలాంటప్పుడు సాయి దగ్గర నుంచి మనం నిరాశతో మరలే అవకాశం ఎక్కడుంటుంది ఆఖరికి బాబా నాకు శిష్యుడు నేను ఇతనికి గురువు అని చెప్పుకొని వచ్చాడు ఒక అతను మనందరికీ తెలుసు ఈ కథ ఏంటి మన సాయి మహారాజు ఆయనకి శిష్యుడట నేను ఈయనకి గురువుని అని బాబాతో సేవలు చేయించుకున్నాడు అతను అతన్ని కూడా బాబా నిరాశపరచలేదు ఓహో నేను నీకు గురువుని అన్నా సరే బాబా అతనికి వెంటనే అసలు ఒక్క మాట కూడా అనలేదు శిష్యుడు ఎలా సేవలు చేస్తాడో అతని భావాన్ని పట్టి బాబా మనకి వాగ్దానం చేశారు కదా ప్రతి ఒక్కళ్ళకి నేను మిమ్మల్ని చూస్తేనే సంతృప్తిని అయ్యాను నేను మీ సేవకులకి సేవకుణ్ణి అని చెప్పారు అదే మాట ప్రకారం నేను నీ గురువుని నువ్వు నాకు ఈ సేవలు చెయ్యి అంటే చేసి పెట్టారే తప్ప బాబా పన్నెత్తి మాట అనలేదు అతన్ని ఒక్క క్షణం కూడా నిరాశపరచలేదు ఈ రోజుకి కూడా మేమే బాబాలు మేం బాబాల గురువులు కాదు మేమే బాబాలు అన్నా సరే బాబా వాళ్ళని కూడా చూస్తూనే ఉన్నారు తప్ప వాళ్ళ శరీరాలకు కానీ కుటుంబాలకు కానీ ఎలాంటి హాని తలపెట్టలేదు ఎలాంటి చెడు జరగకుండా ఓహో మీరు అలా ఉండాలనుకుంటున్నారా అలాగే ఉండండి అని దీవించారే తప్ప బాబా ఎవరిని ఎప్పుడూ ఏమీ అనలేదు ఎవరిని నిరాశపరచలేదు కాకపోతే మన మన కర్మల ప్రకారం మనం మిడిసిపడిన దాని ప్రకారం ఈ జన్మతో ఇక్కడితో మనము అయిపోతుంది ఈ ఆట అయిపోతే చాలు తర్వాత ఇంకా జన్మలు లేవు ఉన్న అప్పటికి చూసుకుందాంలే అనుకునే మన అజ్ఞానాన్ని సాయి చూస్తూ ఊరుకుంటారంతే అప్పుడు 
ఆ సమయం వచ్చినప్పుడు వచ్చే జన్మలో ఏమై పుడతామో ఎలాంటి కర్మలు అనుభవిస్తామో బయట రోడ్ల మీద చూస్తూ ఉంటాం మా ఆఫీస్ దగ్గరే ఉంటుంది ఒక కుక్క దానికి సరిగ్గా నాలుగు కాళ్ళ మీద నిలబడలేదు తినలేదు తిన్న అది ఒంటికి పట్టదు కాతే దాని అదృష్టం ఎక్కడో ఏ కొద్దిగో మంచి పని చేసి ఉంటుంది లేస్తే అది బాబా ప్రసాదమే తింటుంది అంటే ఇక్కడ ఏది తిన్నా మా చేతుల మీద అది సాయి ప్రసాదమే బాబా నీడలో ఉంటుంది బాబా దగ్గర ఉంటుంది దానికి మేము రక్షణగా ఉన్నాం కానీ చాలా మనం కుక్కలు చూస్తాము జంతువులు చూస్తాము క్రిమికీటకాలు చూస్తాము అంతెందుకు మనిషి జన్మ ఎత్తిన వాళ్ళలో కూడా వాళ్ళు ఏ రోజు కష్టపడందే ఆ రోజు వాళ్ళ గడవదు ఎంతో అనారోగ్యం ఉంటుంది ఏమో మన మిడిసిపాటు బాబా చూస్తూ ఊరుకుంటారు అంతే తప్ప మేము బాబా అంతటి వాళ్ళమన్నా మేమే బాబాలమన్నా లేదా ఆ గురువు చెప్పినట్టు బాబాకి మేము గురువన్నా ఏదన్నా కానీ బాబా చూస్తూ ఉన్నారే తప్ప మనల్ని కాదు అనరు ఖండించరు ఆ తర్వాత మన కర్మకి మనల్ని వద్దులేస్తారు మన పుణ్యం ఎంతవరకు ఉంటుందో అంతవరకే మనం బాబాని ఆశ్రయించగలం ఆ పుణ్యం అంతా అయిపోయిన తర్వాత ఏమవుతుంది బాబాకి దూరం అయిపోతాం బాబాకి దూరం అయిపోయిన తర్వాత మన కర్మలు మనం అనుభవించాల్సిందే మళ్ళీ ఎన్ని జన్మలు ఎత్తాలో అందుకే ఈ జన్మలోనే ఇప్పుడే పెద్దవాళ్ళు చెప్తారు దీపం ఉన్నప్పుడే ఇల్లు చక్క పెట్టుకోవాలి ఈ ప్రాణజ్యోతి ఉన్నప్పుడే సాయి అనే జ్ఞానం మనకు ఉన్నంత వరకే సాయిని ఆశ్రయించగల పుణ్యం ఉన్నంత వరకే మనం బాబాని కోరుతూనే ఉంటాం కోరుతూనే ఉంటాం కోరుతూనే ఉంటాం మనం ఆశ్రయించి ఉన్నప్పుడు మనం కోరిన ప్రతి కోరిక బాబా తీరుస్తూనే ఉంటారు చూస్తూనే ఉంటారు మనం ఏదనుకుంటే అది అయ్యేంత వరకు బాబా సహకరిస్తూనే ఉంటారు అప్పుడు మన జీవితం ముగిసే లోపల ఏదో ఒక్కరోజు కనీసం ఒక్కరోజు ఒక్క ఇరవై నాలుగు గంటలైనా మనస్ఫూర్తిగా బాబా నేను నీ పాదాల చెంతకు చేరే మార్గాన్ని చూపించవయ్యా అని అడగొద్దు అడగాలి ఆ విచక్షణ ఆ అదృష్టం మనకు కలగాలి అది ఎలా కలుగుతుంది మనం అనుకుంటాం చాలా ఈజీ మనం అంటే ఆలోచనలు వచ్చేయడం చాలా ఈజీ కానీ దాన్ని ఆచరణలో పెట్టడం చాలా చాలా కష్టం బాబాతో ఎన్నో సంవత్సరాల సాన్నిహిత్యం బాబా స్వయంగా పరబ్రహ్మ అని తెలుసు సత్యం ఎవరికి దాసగణ మహారాజుకి బాబా గారు స్వయంగా పిలిపించుకున్నారు దాసగణ మహారాజుని తానే పిలిపించుకున్నానని నిదర్శనాలు ఇచ్చారు రుజువులు ఇచ్చారు తన దగ్గర పెట్టుకున్నారు ఇంకెవ్వరికి ఇవ్వని అద్భుతమైన అవకాశాన్ని ఇచ్చారు తన కీర్తనలు చెప్పడానికి తన తత్వ ప్రచారం చేయడానికి మొట్టమొదటి అవకాశం ఇచ్చారు ఈరోజు మనందరం పారాయణ చేసుకొని సూక్ష్మంలో మోక్షాన్ని ప్రసాదించే సాయినాథ స్థవను మంజురి రచించే భాగ్యాన్ని ప్రసాదించారు అలాంటి దాసగను మహారాజు బాబాని అడుగుతారు బాబా నేను పుణ్యస్నానానికి వెళ్ళాలి అని బాబా అన్నారు గను నువ్వు అంత దూరం వెళ్ళని అవసరం లేదు ఇక్కడే ఉంది మన పుణ్యతీర్థాలన్నీ అని బాబా గారి కాలి బొటన వేళ్ల నుంచి ప్రవహించాయి దాసుగను కోరుకున్న పుణ్య నదీ జలాలు దాసుగను స్వయంగా చూశారు ఆ లీల పుణ్య నదీ జలాలు వస్తే ఒక్క క్షణం కూడా ఆలోచించకుండా తల మీద చల్లుకున్నారు అంతే ఆ తర్వాత అతను పంతొమ్మిది వందల పంతొమ్మిదిలో బాబా గారు మహాసమాధి చెందిన తర్వాత ఒక మహాయోగిని దర్శించడానికి వెళ్తాడు వెళ్ళినప్పుడు ఆ యోగి దాసగణ మహారాజుకి దర్శనం ఇవ్వడు సరి కదా అతన్ని నిరసిస్తూ ఉంటారు అతనికి దర్శనం ఇవ్వడానికి ఇష్టం ఉండదు మాట్లాడడానికి నిరాకరిస్తూ ఉంటారు దాసగణ మహారాజు ఎలాగోలాగా బతిలాడుకొని ఆ యోగిని అడుగుతాడు ఏంటి కారణం నన్ను ఎందుకు నిరాదరిస్తున్నారు అని సాయి అంతటి మహానుభావుడు తన పాదతీర్థం నీకిస్తే నువ్వు ఏం చేశావు తల మీద చల్లుకున్నాను అని చెప్తాడు దాసగణ మహారాజు నీవులో అహంకారమే పోలేదు నీవు అగ్రజాతి బ్రాహ్మణుడివి 
సాయి ముస్లిము అందుకని నువ్వు ఆ పాద తీర్థాన్ని తాగలేదు నీకు ఎన్ని జన్మలకైనా దొరుకుతుందా మళ్ళీ ఆ పాద తీర్థం అంతటి యోగీశ్వరుడు అంటే ఎక్కడో షిరిడీలో జరిగింది ఎప్పుడో జరిగింది ఆయన చెప్పేశారు ఆయన అక్కడ చూడలేదు కానీ ఆయనకు అది తెలుసు అంతటి అంటే బాబా గారి దగ్గర ఏం జరిగిందో ఈయన గుర్తించారు ఎక్కడేం జరిగిందో బాబా చెప్పడంలో చాలా సాధారణం ఎందుకంటే ఈ సృష్టి అంతా తానే అయి ఉన్నారు అందులో పెద్ద మనం ఆశ్చర్యపడడానికి ఏం లేదు మొత్తం జరిగేవన్నీ బాబాలోనే జరిగేదంతా బాబా చూస్తూనే ఉన్నారు కానీ ఈ యోగి బాబా దగ్గర జరిగింది చెప్తున్నారు ఎంత గొప్పవాడై ఉంటాడు ఆ యోగి దాసగణ మహారాజుని కోప్పడ్డారు బాబా సాంగత్యంలో అన్ని సంవత్సరాలు జీవించిన దాసగణ మహారాజే బాబా దగ్గర అంతటి అవకాశాన్ని వినియోగించుకోలేకపోతే మనమెంతటి వాళ్ళము మనం బాబాను ఏం అడగలం బాబాను ఆశ్రయించి బాబా ఇచ్చే దాంట్లో ఏమి మనం నిలుపుకోగలం అసలు ఏమి ఇవ్వమని మనం బాబాను అడగలం మన విచక్షణ మన జ్ఞానం మన అర్హత ఏపాటివి ఆలోచించుకోవాలి సరే మనము ఇంతకు ముందు కొద్దిగా చెప్పుకొని పోయిన భాగంలో వదిలేసాం మనం అడిగిన ప్రతి ఒక్కటి బాబా ఇచ్చేస్తూనే ఉన్నారు మనం హైదరాబాద్లో అడిగామా విశాఖపట్నంలో అడిగామా విజయవాడలో అడిగామా బొంబాయిలో అడిగామా పూణేలో అడిగామా అమెరికాలో అడిగామా ఆస్ట్రేలియాలో అడిగామా ఎక్కడైనా సరే సాయి అని అడిగిన వాళ్ళందరికీ బాబా కోరికలు తీరుస్తూనే ఉన్నారు అంటే దాని అర్థం ఏంటి బాబా అన్ని చోట్ల ఉన్నారు అన్ని చోట్ల అంటే అక్కడున్న మందిరాల్లోనా అందరూ మందిరాలకు వెళ్ళి అడిగిన కోరికలు మాత్రమే తీరుతున్నాయా ఇంట్లో కోరితే కోరికలు తీరట్లేదా ఇంట్లో కూడా పూజ కూడా చేయన అవసరంలా ఏ స్తవన మంజురి పారాయణ చేసి ఇది కావాలి బాబా అంటే తీరట్లేదా పారాయణ కూడా లేదు నాకు చదువు రాదు నాకు చదివేంత అవకాశం లేదు నేను మనసులో నీ నామం ఇన్నిసార్లు చేస్తాను బాబా ఈ నామం పూర్తయ్యే లోపల నాకు ఇది కావాలి ఏ సాయి నామం చేస్తే మన కోరిక తీరట్లేదా మనం ఎలా ఆశ్రయించినా ఎలా వేడుకున్నా మన కోరికలు ఎలా తీరిపోతున్నాయి ఆలోచించుకోవాలి ఎలా తీరుతున్నాయి అంటే ఈ సృష్టిలో ప్రతి అణువులో జీవము నిర్జీవము ప్రతి అణువు సాయి స్వరూపమై ఉంది కనుక మన కోరికలన్నీ తీరిపోతున్నాయి మనం ఏది అడిగినా బాబా గారు వింటున్నారు ఎక్కడ అడిగినా సాయినాథుడికి చేరుతుంది మన కోరికలన్నీ నెరవేర్చడానికి తాను మన కోసం ఉన్నారు ఇది మనకి చాలా చాలా బాగా అర్థం అవ్వాలి ఆ విశ్వాసం మనసులో ఏర్పడాలి అంత ఈజీగా ఏర్పడుతుందా ఎన్నిసార్లు సచరిత్ర చదువుతూ చదువుతూ ఉంటాం చదివేసి ఉంటాం కానీ మనకి టక్కున ఏదైనా ఒక కథ చెప్పి ఈ కథ ఏ అధ్యాయంలో ఉంటుంది అంటే గుర్తురాదు ఎక్కడో ఒకళ్ళు బట్టి పట్టి బహుశా గుర్తుపెట్టుకుంటారు కానీ ఖచ్చితంగా చెప్పగలను దాన్ని మనం అనుభూతి చెందలేం బట్టి పట్టడం వేరు అనుభూతి చెందడం వేరు బాబా లీల అంతే ఎవరో అదృష్టవంతులు అనుభూతి కూడా చెందగలుగుతూ ఉంటారేమో కానీ మనలాంటి వాళ్ళకి అది అసాధ్యం ఇంతటి మాయా ప్రపంచంలో బాబా అణు అణువులోనూ ఉన్నారు మన అంతరాత్మై ఉన్నారు మనలో కూడా ఉన్నారు అని గుర్తించడం గుర్తించిన దాన్ని ఆచరణలో పెట్టుకోవడం మనలో ఉన్న సాయిని మనం గౌరవించుకోవడం ఇలాంటి సాధన మనం చేయాలి ఇది మనం ఈ ఆరవ వాగ్దానం నుంచి నేర్చుకోవాల్సిన సారం అయితే అంత ఈజీనా ఏంటి అన్నీ చూడ్డానికి బాబా మార్గం అంతా మనము ఎప్పుడూ చెప్పుకునేట్లే అంటే మన స్థాయి ఎంతవరకు అంతవరకు మనకు అది అర్థమైనట్లే ఆనందాన్ని కలిగిస్తూ ఉంటుంది లోతులకు వెళ్ళిన కొద్దీ సముద్రం చూస్తే చాలా బాగుంటుంది 
మనం ఎంత పాత్ర తీసుకెళ్తే అంత పాత్రకి నీరు వస్తుంది కానీ దాని గర్భంలోకి వెళ్ళిన కొద్దీ ఎంత విలువైన అపురూపమైన ముత్యాలు మణులు రత్నాలు ఏమేమి ఉన్నాయో లోతుకు వెళ్ళిన కొద్దీ కదా తెలుస్తుంది సాయి అనే దయాసాగరంలోకి మన ప్రయాణం మొదలుపెట్టినప్పటి నుంచి మనలో మార్పు అనేది మనకి తెలుస్తూ ఉంటుంది ఏం తెలుస్తుంది అప్పటి వరకు మనం బాబాను ఎలాంటి కోరికలు కోరాము ఎలా చూసాము కానీ సాయినాథ ప్రభువు ఎంత గొప్పవారో ఏ స్థాయిలో ఉన్నారో మనము సాయిని ఏ స్థాయిలో మనం ఇప్పటి వరకు గౌరవిస్తూ ఉన్నాము సాయి సముద్రంని పట్టుకున్న కొద్దీ మనకు అర్థమవుతూ ఉంటుంది మనం ఇంకా ఎదగాలని ఇప్పటి వరకు మనకి తెలిసింది ఏమీ లేదని అంతటి గొప్ప సాయి ప్రభువు మన కోసం దిగి వచ్చి మనకి ఇన్ని సేవలు చేశారని ఒకనొక స్టేజ్ వచ్చాక మనకు అర్థమవుతుంది అర్థం కావాలి కూడా అర్థమయ్యేలా సాధన కంపల్సరీ చేయాల్సిందే ఏమని బాబా నా ప్రయాణమంతా నీ వైపుకే కానీ ఉన్న ఈ జన్మే నీదైపోనే నేను చేసే ప్రతి పని నీవు సాక్షిగా ఉండాలి అది నీ కోసమే అయి ఉండాలి ఇలాంటి ఒక చిత్తశుద్ధితో మంచి మనసుతో మనం బాబాని ఆశ్రయించగలిగే స్థితికి మన సాధన కొనసాగాలి అప్పుడే మనం సాయిని ఆశ్రయించిన ఫలితము అంతరార్థము మనకి పూర్తిగా దొరుకుతుంది మనం ఇంతకు ముందు చెప్పుకున్నాం మరి సాయిని ఆశ్రయించడానికి సాయి బయటెక్కడో లేరు మనలోనే ఉన్నారు మనం అమ్మలోంచే వస్తాము కానీ అమ్మ అమ్మే మనం మనమే అమ్మకి మనకి బంధం ఉంటుంది అలాగే సాయి కూడా సాయి మనలోనే ఉన్నా మనం సాయికి చెందిన వాళ్ళమైనా మనం మళ్ళీ సాయిని చేరాలంటే ఎంతో సాధన చేసుకోవాలి నిజంగా బాబా అనుగ్రహమే ఉండాలి మరి సాయి మనలోనే ఉన్నారు అంటే ఎక్కడున్నారు మన శరీరంలోనా ఆత్మలోనా ఆలోచనలోనా బుద్ధిలోనా అంతరాత్మలోనా ఎక్కడున్నారు సాయిని పోని మన శరీరంలో గుండె అనేది ఒకటి కొట్టుకుంటూ ఉంటుంది కదా ఆ గుండె కొట్టుకునే గుండె ఆ లయ సాయి అనుకుంటే మరి ఈ శరీరానికి మనం పెట్టే భోజనం ఎంత పవిత్రంగా ఉండాలి శరీరాన్ని ఎంత పవిత్రంగా ఉంచుకోవాలి మనకి సాధ్యమవుతుందా లేస్తే ఎక్కడెక్కడో తిరిగేస్తూ ఉంటాం ఎలాంటి ఎలాంటి భోజనాలో చేసేస్తూ ఉంటాం శరీరాన్ని కష్టపెట్టకుండా ఉండలేము పుని అలా బాబాని శరీరంతో గౌరవించుకోవడం అవుతుందా ఇంకొకలాగా ఆత్మలో ఉన్నారు అనుకుందాం ఆత్మ అంటే ఏంటో మనకు తెలియదు ఆత్మ లక్షణాలు ఏంటో మనకు తెలియదు ఆత్మలో సాయి ఉన్నారు అని అనుకోవడం కాదు కదా అనుభూతి చెందాలి ఆత్మ అంటే ఏంటి ఆత్మకి మనకి ఉండే సంబంధం ఏంటి ఇది తెలుసుకోగలిగితే సాయి ఆత్మలో ఉన్నారు అనుకునే దానికి మనకి అర్థం తెలుస్తుంది పోని అంతరాత్మ బుద్ధి ఇలాంటివన్నీ కూడా అనుకున్న ప్రతిదానికి కూడా అంటే ఏంటో ముందు మనకు తెలియాలి కదా దీనికోసం ప్రతిరోజు మనం ఏం చేయాలి ఇవన్నీ తెలియాలంటే కాసేపు మనలోకి మనం చూసుకోవాలి స్వామి వివేకానంద అంటారు ప్రతిరోజు నీతో నువ్వు కొద్దిసేపు మాట్లాడుకో లేకపోతే ఒక అద్భుతమైన వ్యక్తిని నువ్వు కోల్పోతావు అని మనం కూడా చేయాల్సింది అదే మనలో మనం రోజు మాట్లాడుకుంటూ ఉంటే అప్పటి వరకు మనం అద్భుతమైన వ్యక్తులు అయినా కాకపోయినా మాట్లాడుకోవడం మొదలుపెట్టిన తర్వాత మన ఆలోచనలు వ్యక్తిత్వం ఖచ్చితంగా అద్భుతంగానే మారుతాయి బయట వాళ్ళు ఎవరికో తెలియాల్సిన అవసరం లేదు బయట వాళ్ళ కోసం కాదు మనది మనకే అర్థమవుతూ ఉంటుంది అంతకు ముందు వరకు మన ఆలోచన ధోరణి ఎలా ఉంది మనల్ని మనం విశ్లేషించుకోకముందు మన జీవన శైలి మన సాధన మార్గం ఎలా ఉంది మనలో మనం అంతర్లీనంగా అంతర్ముఖమైనప్పుడు మన సాధన ఎలా ఉంది సాయి పట్ల మన భావం ఎలా ఉంది అనేది మనకు అర్థమవుతుంది ఎందుకంటే 
మనం ఎంతవరకు చూడగలమో అంతవరకే మనకు కనపడుతుంది సాయిని మనం మనకి మనం అంతర్ముఖమై సాయినాథుడు మనలో ఉన్నాడు ఉంటే ఎక్కడ ఉన్నాడు మనలో ఉన్న సాయిని చూసుకోవడం ఎలా సాయిని పరిపూర్ణంగా ఆశ్రయించడం ఎలా బాబాని ఒక భక్తులుగా ఆశ్రయించున్నాం అంతకు మించి ఇంకా ఎలా ఆశ్రయించవచ్చు బాబాని ఒక తల్లిగా తాతగా తోబుట్టువుగా ఇలానా ఇంతకు మించా అంటే బాబాని మనం అలా ఆశ్రయిస్తాం మన తండ్రి అనుకుంటాం తల్లి అనుకుంటాం తోబుట్టు అనుకుంటాం నిజానికి చాలా చిన్న గీత గీస్తున్నాం మనం బాబా అంతకు మించి ఈ విశ్వానికే ఆయన మహారాజు ప్రభు అలాంటి ప్రభువుని ఆయన స్థాయిలో చూడగలిగే స్థితికి మనం వచ్చేంత వరకు ప్రతిరోజు మన సాధన కొనసాగుతూ ఉండాలి అప్పుడు మనం మన స్థితి మారుతూ ఉన్న కొద్దీ మన దృష్టి కోణం మారుతూ ఉన్న కొద్దీ సాయి మనకి అంత గొప్పగా కనిపిస్తారు ఏ స్థాయిలో మనల్ని అనుగ్రహిస్తున్నారు అనేది మనకి అర్థమవుతూ ఉంటుంది అప్పుడు కదా మనకి అసలైన ఆనందం దొరికేది మనకి కొద్దిగా ఏదైనా రుచి చూపిస్తే చాలా మధురంగా ఉంటుంది కానీ దాన్ని పూర్తి స్థాయిలో ఆస్వాదించినప్పుడు అసలు దాని అందం ఏంటో ఆనందం ఏంటో తెలుస్తుంది సాయిని కూడా అంతే అయితే మనము ఎక్కడికక్కడ సాయి ప్రేమను సాయి ఇది కోరగానే మనం ఇలా కోరగానే బాబా తీర్చేశారు అంతవరకు మనం సాటిస్ఫై అయిపోతాం అలా బాబా వంద కోరికలు మనకు తీర్చేశాక నూట ఒకటోదేదో మనకి అప్పుడు అది అవసరం లేక అది ఇవ్వడానికి కొంత సమయం మంచి సమయంలో ఇద్దామని ఎదురు చూస్తూ ఉంటేనే అప్పటికే మనం అసహనానికి లోనై బాబా అప్పటి వరకు మనకి చేసిన సేవలన్నీ మర్చిపోయి బాబా ఇంకా చేయి తొందరగా చేయి ఇంకా ఎదురు చూస్తూ ఉన్నావేంటి నువ్వు నన్ను పట్టించుకోవట్లేదు నన్ను మర్చిపోయావు నిందకి దిగుతాం అది నింద ఎలా అవుతుంది మనము ఒక అధికారం మనకి హక్కు ఉంది బాబా మన సొంతమని మనం వాదించుకుంటూ ఉంటాం కానీ కాదు బాబాని మనం చూడాల్సిన దృష్టికోణం వేరు ఇది ఆ సాధనలో వెళ్ళాలి అనుకునే వాళ్ళకి మాత్రమే అర్థమవుతుంది అలాంటి ఆలోచన రావాలని సాయిని ఎలా అయితే మహాభారత యుద్ధంలో అర్జునుడు శ్రీకృష్ణుడి విశ్వరూప దర్శనం చేసుకుంటాడే అలా సాయిని మన తల్లిగానో తండ్రిగానో మనం గీసుకున్న పరిధిలో కాదు సాయిని సాయిగా ఈ విశ్వమంతా తానే అనే దృష్టికోణంలో చూడాల్సినంత అర్హత చూసే యోగ్యత మనకు కలగాలని వేడుకోవాలి బాబాగారు ఒక్క మాట అన్నారు అంటే అది ఎంతో అర్థాన్ని పరమార్థాన్ని కలిగి ఉంటుంది అలాంటిది అభయ వాగ్దానాలు మనల్ని బాబాకి దగ్గర చేసే పదకొండు మెట్లు ప్రతి వాగ్దానం నుంచి మనం నేర్చుకోవాల్సిన విషయాలు ఎన్నో ఉంటాయి ఇక నుంచైనా సాయినాథుని దయతో బాబాకి మరింత దగ్గర అయ్యేందుకు ఈ విశ్వమంతా నీవే తండ్రి నీవు నన్ను ఎలా కాపాడుతూ ఉన్నావో నేను నిన్ను అలాగే ప్రతి క్షణం విడవకుండా ఆశ్రయించి ఉండేలాగా నన్ను దీవించు నిన్ను ఆశ్రయించి నిరాశలై మరలిన వాళ్ళు ఎవరూ లేరు కదా నన్ను లౌకికమైన కోరికలు బంధనాల నుంచి తప్పించి ఎప్పుడూ నీ సాన్నిధ్యంలోనే నీ స్మరణలోనే నీ ధ్యానంలోనే ఆనందంలో మునిగిపోయేలా దీవించు అలా ఉండేలా నేను నిన్ను ఆశ్రయించేంతగా నా మనసుకి పరిపక్వత రాని సాయి ప్రభు అని వేడుకుందామా మనసారా మరి బాబా అడిగితే ఇవ్వకుండా ఉంటారా ఒకరోజు కాకపోతే ఒక రోజుకి మనకు కలిగిన అనుభూతిని మనం నిలుపుకునే మనస్థితి మనకు వచ్చేంత వరకు ప్రతిరోజు బాబాని ఇలాగే ప్రార్థిద్దాం సాయి ఎప్పుడూ నిన్ను ఆశ్రయించి ఉండేలాగా మేము ఒక్క క్షణం కూడా నిన్ను మరవకుండా నిన్ను నీలాగే చూడగలిగే స్థితి మాకు ప్రసాదించు సాయి అని వేడుకుందాం బాబాగారి అనుగ్రహంతో బాబాగారి అభయ ఏకాదశ వాగ్దానాల గురించి మరింత వివరంగా వచ్చే భాగాల్లో మాట్లాడుకుందాం ఇవాళకి ఇంతటి అవకాశాన్ని కలిగించిన సాయి నాథుని సాయి టీవీకి 
సాయి మహారాజుకు ధన్యవాదాలు తెలియచేసుకుందాం ఓం సాయిరాం